প্রিয় দর্শক আবার এন টিভি আইনে অধিক অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম স্টুডিওতে আমার সাথে আছেন ব্যারিস্টার বুরেজা তিনি আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছিলেন আপনাদের সাথে অনেক কথা হচ্ছিল তো আমরা শুতে চলে যাব আমার দর্শকদের কাছে কারণ আমি জানি প্রচুর দর্শক আপনারা আহ্বান করে আছেন লাইনে তো দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম लगे लागे लेवल लगभग डिपेन्ड कर लोकेशन पर लंडने लंडने ना कि बंद कर दिए जनता कमी फिर समय टेंशन कर देखी चेक कर 
আমার প্রোফাইল আপনি দেখতে পাবেন অনলাইনে নিজের সম্পর্কে বললে এটা এক ধরনের আপনার পাবলিসিটি করা হয় যেটা কিন্তু অনলাইনে অ্যালাউড না ঠিক আছে তা আপনি যদি আমার নাম দিয়ে আপনি গুগলে সার্চ করেন আপনি আমার অনলাইনে আমার পুরো প্রোফাইল আপনি দেখতে পাবেন যদি আপনি আবু আহসান রেজা নাম দিয়ে দেন আপনি আপনার পুরো আমার বায়োডাটা আপনি দেখতে পাবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ওকে ওকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ দর্শক আসলে আমরা এই সব ফেসবুকে খুব শীঘ্রই আমরা একটা পেজ ওপেন করব তো সেখানে আমাদের ডিটেইলস আপনারা আর অনেক জানতে পারবেন দর্শক তো আমরা সেই জন্য কাজ করে যাচ্ছি তো ধন্যবাদ কলার আপনার ফোনের জন্য চলে যাচ্ছে আমাদের নেক্সট কলার কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম আফাসিলিটি মাতলেটিক আছেন জি এসলেটিতে মাতক দর্শক কোন সমস্যা নাইলে তন্দে আবা আমি শুদ্ধ বসে কথা বলতে বসে সমস্যা নাই বেস্ট আবু রেজ চৌধুরী আপনার জেলা কমফোর্টেবল দর্শক আপনি ওলা মাতক এসলেটিতে প্রশ্ন করলে হবে না তাইন রেজিও তন্দে আমি খুব বেশি ওতলাকে ধন্যবাদ দিলাম তাইন অনেক সময় খুব ওপেনলি মানছ এডভাইস করো উইদাউট এনি ইন্টারেস্ট যেটা কি আমার খুব ভালো লাগে আর কি সো আমি আর বাট অনেক থেকে পাইছি ভালো ভালো একটা পরামর্শ ওটা ছিল আমার অ্যাকচুয়ালি আপিল আছে আর কি স্পাউস বিচার আপিল আমার ওয়াইফোর আমার রিফিউজের কারণ ছিল যে ফাইনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস মিট করছিল না অন দা টাইম অফ অ্যাপ্লিকেশন তার ফুল টাইম জব পাইতা 18350 বছরে পার্ট টাইম জব আমরা দেখ আটা ছিল ওইটা ছিল 5 মান্থস অন দা টাইম অফ অ্যাপ্লিকেশন ওইটা ছিল আর 18 বছরে সো দুইটা মিলে মিট করলেও ওই পার্ট টাইম মোটর ফার্স্ট মাস তখন কারণে ফুল টাইমটা ঠিক আছে তারা রিফিউজ করে দিয়েছে সো আমি ত্রিচিলি বোয়া আছি এখন আপনার সলিসিটর মানুষ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল আপনারা বুঝিয়ে দিবা हेयरिंग আমার কোশ্চেন হলো আমাদের কি ইচ্ছা যদি বুঝতে পারো তাইনো আমার কোশ্চেন এর কনসিডারেশন লাগে ফাটাই বলা গেল ফাটাই ছিলাম বাট তারা করছেন তখন আমরা চান্স কি রাখতে পারি যদি যেহেতু আমরা এখন মিটআপ করে নিলাম রিকোয়ারমেন্টস মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার ওখানে 23000 হয়ে গেছে সব ডকুমেন্ট আছে আমাদের কাছে এবং আইআরটা আছে যেটা দিয়ে আমি বাচ্চা থাকলে প্রায়োরিটি বেশি থাকে না 18600 টাকা প্রায়োরিটি বেশি থাকে আমি মাস্টার্স অফ আর্টস হলি সিআর ভিতরে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করলে আমি করতাম পারি নি না আমি আপিলও লাগে ওয়েট করতাম ভাই এখন দুটো হবে যদি আপনি ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তাহলে আপনি 20 এ তাহলে আপনাকে আপিল উইথড্র করে 20 এ ডিজাইন ভিতরে আপনাকে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে ঠিক আছে আর একটা যেটা হতে পারে আপনি আপিলে গিয়ে আপনি দেখাতে পারেন যে অন দা ডেট অফ দা হিয়ারিং আপনারা কিন্তু স্যাটিসফাই করেন যেহেতু এটা পয়েন্ট বেস সিস্টেমের আপিল নয় সেহেতু কিন্তু তারা ডেট অফ দা হিয়ারিং এর দিনের এভিডেন্স কিন্তু জাস্ট অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন তো ফলে আপনি দুটোই করতে পারেন তো আমার মতে আপনি হয়তো যদি অ্যাপিলের যদি এই জন্য যান তাহলে তো আর আপনার কোনো ব্রেক হচ্ছে না আর আপনি যদি এখন অ্যাপিল উইথড্র করে নেন তাহলে যদি টোয়েন্টি ডেজ মধ্যে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন কিন্তু তাহলে আপনি কিন্তু ওই টাইমটা আপনি এদেশে ওভার স্টার থাকতেছেন বিটুইন উইথড্রল অফ অ্যাপিল অ্যান্ড লজিং ইউর ফ্রেশ ক্লেম भाई ঠিক আছে আপনাকে তারা যে যে গ্রাউন্ডে তারা না করেছে যে আপনার ইনকামটা আপনি মিটআপ করেন না কিন্তু যেহেতু আপনি ডেট অফ দা হিয়ারিং এর দিন আপনার ইনকামটা মিটআপ হবে তখন আপনি বলতে পারেন এটা কিন্তু যাচ্ছে ইচ্ছা করলে এইটাকে তারা কনসিডার করতে পারে শুধুমাত্র পয়েন্ট বেস সিস্টেমের অ্যাপিলের ক্ষেত্রেই নতুন এভিডেন্স কনসিডার করা যায় না অন্য সব অ্যাপিলে কিন্তু আপনার নতুন এভিডেন্স কনসিডার করা যায় আমার আপিলটা আসলে 2015 এ হুম জি क्षेत्रेंस 
শুধুমাত্র পয়েন্ট বেস সিস্টেমের অ্যাপিলের ক্ষেত্রেই নতুন এভিডেন্স যাচ্ছে আপনি দেখতে পারেন না আচ্ছা আচ্ছা আর আপনার তাহলে আমাদের নেক্সট হ্যাঁ আর যদি আপনার এর মধ্যে একটা বাচ্চা হয়ে যায় তো বাচ্চাটা হয়ে গেলে তখন এটা আপনি হিউম্যান রাইটস এর কনসিডারেশনের মধ্যে আপনি পড়ে যাবেন তখন তো 10 ইয়ার্স সুটে চলে যাবে তাই না বাচ্চাকে দিয়ে যদি আপনাকে তারা দেয় তখন আবার আপনার ওই 10 ইয়ারে দিয়ে আবার আড়াই আড়াই করে আপনার নতুন করে টাইমটা শুরু হবে না এইটাই তো আমি এইটাই কনফিউশনে ছিলাম আর কি যেহেতু তো আমাদের আসে 18600 তাহলে এইটাই থাক হ্যাঁ কারণ যদি আপনি কোনো ভাবে আপনাকে ওরা তো চাইবেই আপনাকে কিভাবে এখান থেকে বার করে দিয়ে আপনাকে টেন ইয়ারে ফেলে দিল কারণ টেন ইয়ারে ফেলে দিলে তো তাদেরই তো লাভ তাই না তাহলে আপনাকে সেটেলমেন্ট দিতে হবে আরও দশ বছর পরে আর সেটেলমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত আপনি কোনো বেনিফিট কিনে মুখ করতে পারবেন না পারবেন আপনাকে কাজ করে যাওয়া লাগবে তো ফলে হোম অফিসে ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হোম অফিসের জন্য তো এটা ভালো যে আপনি আপনার অনুসারে নিয়মিত দেখি হ্যাঁ জি আমাদের জন্য দোয়া করেন ভাইয়া मुल्यवानुम হ্যালো হ্যালো জি জি দর্শক প্রশ্নটি করুন জি সালাম আলাইকুম আসলে আপনাদের ওই থেকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আপনাদের প্রোগ্রামটা সব সময় নিয়ে হয়ে দেখি আমার একটা প্রশ্ন ছিল আর কি আজকে আমি দেশে এসএলএম আছি আর কি 7.5 বছর হয়েছে আমি এখানে আছি তো আমাদের ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে হিয়ারিং আছে আগামী দুই সপ্তাহ পরে তো ইন দা মিন টাইম আমার একটা বাচ্চা 7 বছর কমপ্লিট করছে আর কি 7 বছর 3 মাস আগে কি হিয়ারিং এর সময় ও বাংলার থেকে আমার সঙ্গে আসছিল আর এখানে আমাদের একটা ছেলে হইছে ও 6 বছরের কাছা কাছে হইছে আর একটা নতুন বেবি হইছে আমাদের তো আমি জানতে চাই যে আমাদের হেয়ারিং এ এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কোনো হেল্প করবে কিনা এটা কি যেটা হবে কি ভাই আপনার যেহেতু যখন আপনার হেয়ারিংটা হচ্ছে আমি জানি না আপনার আইএনজিবি কি তো উনি অবশ্যই আমি ধরে নিচ্ছি উনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হবেন তো আপনার যখন আপনি অ্যাপিলে যাবেন তো অ্যাপিলে আপনি বিভিন্ন ইস্যুগুলো আপনি তুলে ধরবেন একটা তো হবে আপনার এসএনএম এর গ্রাউন্ড তো এসএনএম এর গ্রাউন্ডে তখন উনি আপনার কনভেনশন রিজন দেখাবেন যে আপনার কোন গ্রাউন্ডে রিফিউজি কনভেনশনের কোন গ্রাউন্ডে আপনি আপনার সিকিউরিটি ফেস করছেন এবং কেন আপনি দেশে যেতে পারবেন না গেলে কেন পরিশান পাবেন না এটা তো হবে আপনার এক ধরনের আর্গুমেন্ট এটার সাথে আপনার একটা আর্টিকেল 3 বা আর্টিকেল 2 বা আর্টিকেল 2 3 এর সাথে একটা আর্গুমেন্ট থাকবে হিউম্যান রাইটস এর এর পরে এই যে আপনার বাচ্চাটা হয়ে গেল এই বাচ্চাটার জন্য আপনার একটা আর্টিকেল 80 একটা আর্গুমেন্ট থাকবে এক তো আপনাদের আর্টিকেল 80 এর দেশে একটা প্রাইভেট লাইফ হয়ে গেছে 7 বছর 8 বছর আছেন বলে কিন্তু আপনার বাচ্চা যে এই দেশে 7 বছর করলো এই বাচ্চার বেস্ট ইন্টারেস্ট এবং যেটা আমরা বলি যে সেকশন 55 সেকশন 55 এ বাচ্চার ওয়েলফেয়ার নিশ্চিত করা যে একটা দায়িত্ব আছে সেক্রেটারি স্টেটেড এটার পরে তখন একটা আর্গুমেন্ট থাকবে এবং আপনার লয়ার এখানে তখন আর্গুমেন্ট করবে যে আপনার এই এই বাচ্চাটা যে কোনোদিন এই দেশে বাইরে যায়নি এই দেশে তার সাত বছরের উপরে উপরে হয়ে গেছে সেই দেশে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেছে এই দেশে কালচারের সাথে পড়াশোনার সাথে অথবা এই বাচ্চা চলে যাওয়াটা হবে আনরিজনেবল এটা কিন্তু হবে আপনার থার্ড লাইন অফ আর্গুমেন্ট বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা অনেক এরকম কেস আছে যেখানে আমরা এস এল এমে ফেল ফেল করেছি আর্টিকেল থ্রিতে ফেল করেছি কিন্তু আর্টিকেল এইটের গ্রাউন্ডে আমরা সাকসেসফুল হয়েছি उंडे फिर आसबाद